हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लाइव स्टॉक मार्केट वीडियोस और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में 33 परसेंट प्रॉफिट ये स्ट्रेटजी सबसे पहले प्रोफेशनल्स की नजर में तब आई जब दो इंडियन ट्रेडर्स ने सात लाख रुपए कमाए सिर्फ इस स्ट्रेटजी को यूज करके क्या आप इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं अगर हाँ तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखेगा तो चलिए देखते हैं इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाते हुए सबसे पहली बात ये बोली गई कि हम सिर्फ बाय ही करेंगे मतलब नो सेलिंग और इसके लिए जरूरी था कि एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिसको यूज करके हम अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सके एंड उसके लिए मल्टीपल चीजें ट्राई की गई जिसमें से एक थी मूविंग एवरेज जिसमें अगर प्राइस अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाय कर सकते हैं और अगर प्राइस अपनी मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम बाय नहीं कर सकते पर इस तरीके को जब चार्ट में यूज किया गया तो देखा गया कि प्राइस बहुत बार इन मूविंग एवरेजेस को सिर्फ वैसे ही क्रॉस करके हमें फॉल सिग्नल दे देता है एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं था खासकर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए और इसके सॉल्यूशन के लिए अब चार्ट में एक की बजाय दो मूविंग एवरेज यूज करी गई जैसे 10 एंड 50, 50 एंड 100, 100 एंड 200, 50 एंड 200 और ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन इन कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी स्मॉल मूविंग एवरेज होती थी अगर वो बिग वाली मूविंग एवरेज से ऊपर होती थी तो इसका मतलब हम बाय कर सकते हैं और अगर वो बिगर मूविंग एवरेज से नीचे होती थी इसका मतलब हम बाय नहीं कर सकते और जब इसको एक्चुअल चार्ट में यूज किया गया तो इसने सिंगल मूविंग एवरेज से तो बेटर परफॉर्म किया टू रिको लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत फॉल्स सिग्नल्स थे जिनको एलिमिनेट करना जरूरी था एंड इसी कमी को दूर करने के लिए थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट यूज किया गया जहां पे इस सिंगल मूविंग एवरेज को एक मोटे बैंड में बदल दिया गया जिसका तरीका बहुत सिंपल है मान लेते हैं आपको अपने चार्ट में 100 एंड 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन लगाना है बट उसका इम्प्रूव वर्जन तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने चार्ट में जाके हंड्रेड मूविंग एवरेज लगा लीजिए और उसके बाद आप उसकी सेटिंग में जाइए एंड सोर्स में बाई डिफॉल्ट क्लोज होगा आप उसको चेंज करके हाई कर दीजिए एंड फिर इसी सेम मूविंग एवरेज को दोबारा लगाइए जहां पे अब हाई को चेंज करके लो कर दीजिए अब आपके पास यहां पे दो मूविंग एवरेज हैं एक का सोर्स हाई है और एक का सोर्स लो है और दोनों हंड्रेड मूविंग एवरेज हैं और इसी के साथ आपकी ये मूविंग एवरेज एक मूविंग एवरेज बैंड में बदल चुकी है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी टू मूविंग एवरेज को भी मूविंग एवरेज बैंड में चेंज कर सकते हो जिसमें अब आपका पूरा का पूरा स्मॉल मूविंग एवरेज वाला बैंड बिग मूविंग एवरेज वाले बैंड के ऊपर होना चाहिए अगर आप बाय करना चाहते हो एंड इसी प्रोसेस को यूज किया गया टू फाइंड दी स्टॉक्स जो हम बाय कर सकते हैं कॉम्बिनेशन यूज किया गया हंड्रेड एंड टू हंड्रेड मूविंग एवरेज का एंड टाइम फ्रेम यूज किया गया डेली एंड हम इस प्रोसेस को यूज करके हमको ये तो पता लग गया कि कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि वो स्टॉक्स बाय किस प्राइस पे एंड कब करने हैं उसके लिए हम स्ट्रेटजी के दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पे यूज किया गया आर एस मोमेंटम जोन हम इसके बारे में अपनी टॉप फोर इंडिकेटर्स वाली लिस्ट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में डाल देंगे और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा आर एस जोन में ही ऑब्जर्व किया गया कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है तो बार बार आर 60 के ऊपर यानी ग्रीन मोमेंटम जोन को बार बार टच करता रहेगा एंड साथ में या तो 40 के नीचे आएगा ही नहीं और अगर आएगा तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर दी अप तो अब समराइज करने के लिए स्ट्रेटजी के अंदर दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो अप ट्रेंड में हैं। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के चार्ट में जाते हैं और 100 और 200 पीरियड वाला मूविंग एवरेज बैंड लगा लेते हैं और अगर उस चार्ट के अंदर 100 पीरियड वाला बैंड टू पीरियड वाले बैंड के ऊपर है तो हम उस स्टॉक को यूज करेंगे अदरवाइज हम उस स्टॉक को छोड़ देंगे और ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम उनका वन आर का चार्ट खोलेंगे और उन चार्ट में आर एस का फोर्टी से नीचे आने का वेट करेंगे एंड जब फोर्टी से नीचे आ जाएगा और उसके बाद जब 40 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो फिर हम बाय कर लेंगे और स्टॉप लॉस के लिए रिकमेंड किया गया है कि हम एंट्री प्राइस के एक से पांच परसेंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डिपेंड करता है कि वो स्टॉक कितना वॉलेटाइल है जनरली हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप दो परसेंट नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो बहुत सारे स्टॉक्स में चल जाना चाहिए अब बात कर लेते हैं टारगेट की टारगेट लगाने का तरीका बहुत सिंपल है आपने जितने रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाया है उसको इंटू थ्री या इंटू फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपने दो रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है तो आप छह रुपए का टारगेट लगा दीजिए या आठ रुपए का लगा दीजिए और ये आपकी हेल्प करेगा ऑलमोस्ट हमेशा प्रॉफिटेबल रहने में इस स्ट्रेटजी के अंदर मूविंग एवरेज एनालिसिस यानी ये देखने के लिए कि कौन से स्टॉक बाय कर सकते हैं उसके लिए हमने डेली टाइम फ्रेम यूज किया और आईएसआई मोमेंटम जोन से
ये एक बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को एफिशिएंटली बैक टेस्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड ये प्लेटफॉर्म आपको एकदम फ्री में सेवन डेज का ट्रायल भी ऑफर करता है हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए आपको एक जीरोधा का अकाउंट चाहिए होगा अगर आपके पास वो ऑलरेडी नहीं है तो हम उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहां पर जाके आप दस मिनट के अंदर अपना जीरोधा का अकाउंट खोल सकते हैं आप इस प्लेटफॉर्म में जाने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद इस प्लेटफॉर्म को इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है जहां पे सबसे पहले ये आपसे शेयर का नाम पूछेगा मान लेते हैं हम इसको बाटा इंडिया में टेस्ट करना चाहते हैं उसके बाद ये पूछेगा कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री एंड एग्जिट टेस्ट करनी है जो की हमारे लिए वन आर है क्योंकि हम मोमेंटम जोन को वन आर में यूज कर रहे हैं उसके बाद हमको बताना है की हमें बाय करना है या सेल करना है तो हम क्योंकि बाय ओनली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ बाय एंटर करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे क्वान्टिटी एंटर करनी है जो की मैंने एग्जाम्पल के लिए हंड्रेड रखी है इसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर देनी है इसका मतलब कि आप चाहते हो कि पहले आरएसआई 40 से नीचे जाए उसके बाद 40 को ऊपर की तरफ क्रॉस करें एंड फिर आप बाय कर लो यहाँ पे एग्जिट के लिए मैंने दो कंडीशन डाली है पहली कंडीशन है स्टॉप लॉस की जहां पे मैंने स्टॉप लॉस में टू परसेंट का स्टॉप लॉस डाला है और टारगेट के अंदर टेन का टारगेट डाला है मतलब की जब मेरी पोजिशन एंटर होगी तो टू नीचे का स्टॉप लॉस लग जाएगा एंड टेन ऊपर का टारगेट लग जाएगा और अगर प्राइस टारगेट तक नहीं पहुंचता है और उससे पहले अगर आरएसआई 35 से नीचे आ जाती है तो मेरा अपने आप पोजीशन एग्जिट हो जाए आप इन सब कंडीशंस को अपने स्ट्रीक के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है उसके बाद स्ट्रेटेजी नेम आपको अपनी स्ट्रेटेजी का नाम देना होता है जहां पे मैंने इसको नाम दिया है आर एस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद आपको बैक टेस्ट पे क्लिक करना होता है जहां पर आपकी बैक टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी अब अगर हम बाटा इंडिया के चार्ट को देखें तो इसमें जो ये हंड्रेड मूविंग एवरेज वाला जोन है वो 200 मूविंग एवरेज वाले जोन को 3 अगस्त को क्रॉस किया था तो हम जब बैक टेस्टिंग करेंगे वो 3 अगस्त से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि 3 अगस्त से इसने कितना प्रॉफिट दिया तो उसके लिए मैं ये पैरामीटर्स वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वहां पे 3 अगस्त लिख दूंगा एंड स्टार्ट डेट चेंज करने के बाद रन बैक टेस्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड इसके बाद जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा जो की सेवनटीन है अब ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट शेयर के लिए उनके चार्ट में जाके देख सकते कि उनकी मूविंग एवरेज कब क्रॉस हुई थी एंड वो डेट यहां पे आके एंटर कर दूंगा और फिर मुझे मेरे बैक टेस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस यहां पे बड़ी इजीली दिख जाएगा जैसे जब हमने इसको इन्फोसिस में ट्राई किया तो वहां पे अपट्रेंड स्टार्ट हुआ था 8 फेब 2018 को और वो चला 8 फेब 2019 तक तो जब हमने ये डेट स्ट्रीक में डाली तो इन्फोसिस में हमें 30.20 का प्रॉफिट मिला ऐसे ही जब हमने इसको टीसीएस में ट्राई किया जहां पे अपट्रेंड स्टार्ट हुआ था 14 दिसंबर 2017 से तो वहां पे हमें 23% से भी ऊपर के प्रॉफिट्स मिले ऐसे ही हमने इसको निफ्टी के सारे मेजर शेयर्स में ट्राई किया जैसे कि रिलायंस मारुति एंड इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर और इस टेस्टिंग के फेज में हमें ऐसे भी शेयर्स देखने को मिले जो डाउन ट्रेंड में चल रहे थे जैसे टाटा मोटर्स तो इसके प्रॉफिट और लॉस को हमने अपनी टेस्टिंग में कंसीडर नहीं किया एंड बाकी बचे शेयर्स जिनमें भी अप ट्रेंड चल रहा था उन सब में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला जैसे एक्सिस बैंक में ट्वेंटी परसेंट कोटक बैंक में एटीन परसेंट एंड टेक महिंद्रा में नाइनटीन आप इसको खुद से भी स्ट्रीट में जाके अपनी पसंद के शेयर में ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर इस टेक्निक के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी अच्छी लगी या बुरी लगी नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बता सकते हैं और हाँ जब आप इसको टेस्ट करेंगे अपने स्ट्रीक के अंदर तो आपके लिए वो काम किया या नहीं किया वो भी आप सबको नीचे लिख के बता सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक तो कर ही दीजिए और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच